எங்களுடைய கூட்டணியானது மிக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது என்பது நம்மளுடைய மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த கூட்டணியானது தொடர்ந்து இருக்கும் என்பதையும் நம்மளுடைய உள்துறை அமைச்சர் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அமித்ஷாஜி அவர்கள் கூட்டணியை உறுதி செய்து விட்டார் அப்படின்னு ஒரு தமிழ் சேனலில் போட்டிருந்தீங்க சொல்லலை நான் சொல்கிறதா அமித்ஷாஜியும் சொல்கிறார் கூட்டணி இருக்கா இன்றைக்கி கூட்டணியில் நீங்கள் நீங்கள் கட்பண்டில் தான் இருக்கீங்க கட்பண்டனில் தானே இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் ஆமாம் கட்பண்டில் தான் இருக்கும் இன்னும் ஒம்பது மாதம் இருக்கல்ல கூட்டணிக்கான சீட்டு இருக்குது எத்தனை சீட்டு கொடுப்பாங்கன்னு இருக்குது நமக்கும் அவர்களுக்குமான கொள்கை எப்படி இருக்குது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பாரதிய ஜனதா கட்சி எங்கே நிற்கணும்னு இருக்குது எந்த சீட்டு பாரதிய ஜனதா கட்சி கேட்பான் பல விஷயங்கள் இருக்கல்லங்க எதுவுமே கல்லில் எழுதப்பட்ட வாக்கியங்கள் கிடையாது பாராளுமன்ற பிரவாஸ் என்பது மத்திய தலைமையில் ஒரு நூற்றி ஐம்பது தொகுதிகளை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கிறார்கள் இந்த தொகுதிகளில் வெற்றியாக வெற்றி பெற்ற வேண்டும் என்பது அதில் தமிழகத்திலிருந்து ஒன்பது தொகுதிகளில் அடையாளப்பட்டிருக்கு பண்ணும் அதில் இல்லை அது ஏற்கனவே பல முறை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதுக்கான வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி இது பேச வேண்டிய விஷயம் இல்லை பட் இன்னைக்கு தேதியில் நம்பர்ஸோ இதோ பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்து முருகனனும் கண்டிப்பாக அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அவங்க ஜெனலாம் சொல்லியிருக்கலாம் இங்கெல்லாம் பாரதிய ஜனதா கட்சி வேலை செய்யும் அப்படி இருந்தால் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய முப்பது தொகுதியில் பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லையா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இயக்கத்தை துவங்கிய பொழுது என்ன சோதனை சந்தித்தாரோ புரட்சி தலைவர் அம்மாவர்கள் இந்த இயக்கத்துக்கு வருகின்ற பொழுது என்ன சோதனை சந்தித்தார்களோ அதே சோதனையை நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த கட்சியை சில பேர் முடக்க நினைக்கின்றார்கள் இந்த கட்சியிலே பதவி சுகம் அடைந்தவர்கள் இந்த கட்சியை வைத்து அதிகாரத்தில் இருந்தவர்கள் இன்னைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு பிடிமா இருந்து செயல்படுகிறார்கள் அத்தனை சோதனைகளையும் படிக்க தாக்கி சாதனையை நாங்கள் படைத்துக் கொண்டு இருப்போம் சனீஸ்வர கட்சியினர்களுக்கு வணக்கம் கேள்விக்களம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இது மக்களின் மேடை பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை இன்று செய்தியாளர் சந்தித்த போது சில முக்கியமான விஷயங்களை பதிவு செஞ்சுருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி அமித்ஷா வந்து சில தினங்களுக்கு முன்னாடி அதிமுகவுடன் தான் தமிழ்நாட்டில் கூட்டணி அப்படிங்கிறத அவர் பேசியிருந்த சூழலில் அண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி சொன்ன விஷயங்கள்ங்கிறது அதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறுபட்டுருக்கிறதா தெரியுது என்ன சொல்கிறாரு அண்ணாமலை அப்படிங்கிறத நம்ம நிகழ்ச்சியோட தொடக்கத்தில் பார்த்தோம் என்னென்னா அதிமுகவுடன் தான் கூட்டணி அப்படிங்கிறத இப்போதைக்கு உறுதியாக சொல்ல முடியாது இது எதுவுமே கல்லில் எழுதின வாக்கியம் இல்லை எல்லாம் தண்ணீரில் எழுதின போது அப்போதைக்கு பார்த்துக்கலாம் இன்னும் ஒம்பது மாதம் தேர்தலுக்கு இருக்குது இப்போ என்ன அவசரம் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணாமலை கேட்குறாரு எல் முருகனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றிய இணை அமைச்சர் எல் முருகனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருக்காரு பாஜகவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் ஒன்பது தொகுதிகளை டார்கெட் பண்ணிருக்கோம் இந்த தொகுதிகளை குறி வச்சு உழைக்கிறதுக்கான வேலைகளை தொடங்கியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி முருகன் ஒரு கருத்தை பதிவு செய்கிறாரு இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்வு செய்யப்பட்ட பிறகு இன்றைக்கி தான் முதல் முறையாக சேலத்தை நோக்கி கிளம்பியிருக்காரு காலையில் கிளம்பி சேலத்தை சென்றடைஞ்சிருக்காரு வழிநடுக வரவேற்பு கூட்டங்கள் அதிலெல்லாம் பேசினவர் அவரும் ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு அதிமுகவை யாராலும் சீண்டி பார்க்கவும் முடியாது தொட்டு பார்க்கவும் முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எச்சரிக்கையை விடுத்திருக்காரு கூட்டணி இருக்குதுன்னு பாஜகவுடைய கூட்டணி இருக்குதுன்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு ஆனாலுமே கூட அண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் இப்படி பேசினார் அண்ணாமலை வந்து அதிமுகவை விட்டு விலகிறது தான் அண்ணாமலை விரும்புகிறாரா அப்படிங்கிறது தான் பிரதானமான கேள்வியாக இருக்குது இது தொடர்பாக தான் இந்த கேள்விகள் நிகழ்ச்சியில் விரிவாக பேசியிருக்கோம் விவாதத்தில் பங்கேற்க அரசியல் விமர்சகர் பொங்கலூர் மணிகண்டன் அதே போல் கொங்கு இளைஞர் பேரவை வந்து முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனியரசு பத்திரிகையாளர் கார்த்திகேயன் ஓபிஎஸ் உடைய ஆதரவாளர் குளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அதே போல் வழக்கறிஞர் ராமசாமி மையப்பன் அனைவரும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் நான் பொங்கலூர் மணிகண்டத்தை நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் பாஜகவுடன் இருக்கிற அந்த கூட்டணியை தான் விரும்புது அப்படிங்கிற மாதிரியான பேச்சுக்கள் தான் கடந்த சில தினங்களாகவே போயிட்டு இருக்குது எடப்பாடியும் கூட அந்த கூட்டணி இருக்குது அப்படிங்கிறத அவரும் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கூட்டணி அப்படிங்கிறதுலாம் உறுதிப்படுத்தலை என்ன ஒன்பது மாதம் இருக்குது என்ன அவசரம் அப்படின்னு கேட்குறாரு அதிமுகவோட கூட்டணி அப்படிங்கிறது அண்ணாமலை விரும்பலையா அதாவது தேர்தல் நேரத்து கூட்டணி என்பதுங்க தெளிவாக மத்திய தலைமையும் தமிழ்நாடு இருக்கிற அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளரும் பேசி முடிவெடுக்க வேண்டிய ஒன்று அது எந்த கட்சி கூட்டணியாக இருந்தாலும் சரி இடையில வந்து அந்தந்த கட்சியினுடைய மாநில தலைவர்கள் நிர்வாகிகள் கருத்து சொல்வது சுதந்திரமாக பேசுவது என்பது தவிர்க்க முடியாது அதை நாம் தடுக்கவும் முடியாது அது அவருடைய விருப்பம் ஏன்னா ஒ
இந்த அவகாசத்துக்கு அடிப்படையில் எந்த முடிவை எடுப்பது என்பது தேர்தல் நேரத்தில் தான் தெரிய வருங்க அதற்கு முன்பாக பேசப்படுகின்ற ஒவ்வொன்றும் ஏன்னா கடந்த காலத்தில் நிறைய வரலாறு உண்டு கடைசி ஒரு மாதங்கள் வரையிலும் விமர்சனம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த இடை மிக குறுகிய நாட்களிலே கூட்டணி எல்லாம் உறுதியாக முடிவாகும் இதுதான் வந்து காலம் காலமாக பார்க்கிற ஒன்று ஏன்னா திமுக மட்டும் இன்றைக்கு அந்த கூட்டணி ஒரு சேர வலுவாக இப்போ தோன்றினாலும் அங்கேயும் மணக்கும் அவர்கள் இன்னும் தான் இருக்கிறது பொதுவாக அதிமுக பற்றி மட்டும்தான் இன்றைக்கு எல்லோரும் பேசுகிற அளவுக்கு இன்றைக்கு எடப்பாடியார் என்கிற ஒரு தலைவர் ஆளுமையாக உயர்ந்திருக்கிறார் என்பது தான் இதை காட்டுகிறது ஏன்னா இன்னைக்கு கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டு ஊடகங்களும் தமிழ்நாட்டு பத்திரிகைகளும் தமிழ்நாட்டில் விமர்சகர்களும் இன்னைக்கு அதிமுக பற்றியும் ஆனால் எடப்பாடியை பற்றியும் தான் பேசக்கூடிய நிலைமையை இன்றைக்கு உருவாக்கிட்டு அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கு ஒரு இந்திய அளவில் பேசப்படுகிற தலைவராக தமிழ்நாட்டில் தவிர்க்க முடியாத அரசியல் ஆளுமையாக இவர் உருமாறி இருக்கிறார் எனவே அதிமுக என்பது மறைந்த புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களும் சரி மறைந்த புரட்சித் தலைவர் அம்மா அவர்களும் சரி எப்படிப்பட்ட நிலைப்பாட்டோடு இந்த இயக்கத்தை தேர்தல் காலத்திலும் சரி சரி மற்ற நேரங்களும் சரி வழிநடத்தினார்களோ அதே நிலைப்பாட்டில் தான் மாணவர்களுக்கு தலைவர் எடப்பாடி அவர்களும் மிக நேர்த்தியாக மிக சரியாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு தொண்டர்கள் ஏற்று ஏற்று முழுமையாக ஏற்று அவர்கள் வழியில மணிகண்டன் மணிகண்டன் எனக்கு எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது அதாவது அமித்ஷாவை பொறுத்த வரைக்கும் கூட்டணி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லிட்டாரு இந்த இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வந்து அண்ணாமலை வந்து அது இன்னும் ஒன்பது மாசம் இருக்கு அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றத பார்த்தா அண்ணாமலை மூலமா அதிமுகவுக்கு பாஜக செக் வைக்குதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது இல்ல நீங்க இன்றைக்கு கூட தலைவர் எடப்பாடி அவர்கள் சென்னையில் இருந்து சேலம் புறப்படுகிற போது லட்சக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில பவனி வந்தார் அப்பொழுது கூட அவர் மிக தெளிவாக சொன்னார் அதிமுகவை எவராலும் தொட்டு கூட பார்க்க முடியாது என்பதை மிக தெளிவாக சொன்னார் அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை ஏன்னா அதிமுக யாருக்காகவும் அஞ்சு நிற்காது யாருக்காகவும் ஒதுங்கி நிற்காது யாருக்காகவும் வரவு எதிர்வாக்கம் இருக்காது அதிமுக பலம் வாய்ந்த இயக்கம் அதிமுக முதல் நேர் எதிரி திமுக திமுகவை எதிர்கொள்வது மட்டும்தான் அதிமுக நோக்கம் அதன் அடிப்படையில் மட்டும்தான் திட்டம் வகுத்துக் கொண்டு எடப்பாடி அவர்கள் இன்னைக்கு செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் எனவே இடையில் எப்படி குதிரைக்கு வந்து முன்பகுதியில மறைச்சு அவங்க கண்ணை கட்டி அனுப்பாங்களோ அதே மாதிரி ஒரு நேர்கோடு பார்வையாக இன்னைக்கு அரசியல பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இடையில திரு அண்ணாமலை அவர்களோ திரு முருகன் அவர்களோ அவர்கள் சார்ந்த இயக்கத்திற்கு ஆதரவாக கருத்துக்களை சொல்வது அவருடைய விருப்பம் அதை வந்து நம்ம யாரும் குறை சொல்ல முடியாது வேண்டாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் தேர்தல் நெருங்கிய நேரத்தில் தான் என்ன முடிவு எடுக்கப்படும் எடுக்க முடியும் என்பதை மத்திய தலைமையும் மாநில தலைமையும் நிச்சயமாக இங்கு முடிவு செய்யும் இங்க அதிமுகவுடைய பொதுச் செயலாளர்கள் தான் சேர்ந்து முடிவு செய்வாங்க அது இடையில் வருகிற எந்த செய்தியும் நாம் பெரிதுபடுத்த வேண்டிய அவசியம் என்பதுதான் அதிமுக நிலைப்பாடுங்க சரி சரி வர 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 தனியரசு கேப்ப தனியரசு இப்போ வந்து ஒரு கருத்தை முருகன் ஒரு கருத்தை சொல்றாரு இந்த பக்கம் இன்னொரு கருத்தை அண்ணாமலை சொல்லிட்டு இருக்காரு கலட்டி விட பாக்குறாங்களா அதிமுகவை அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி தான் முடிவு செய்வார்னு எங்கள் பொங்கலூர் மணிகண்டன் சொன்னார் அப்போ வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சி தான் முடிவு செய்யும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகங்கிற எடப்பாடி தலைமையில் இருக்கிற கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சியோடு உறவா இல்லையா உறவு என்றால் எத்தனை தொகுதி எத்தனை தொகுதி என்றால் எந்தெந்த தொகுதி என்பதை முடிவு செய்கிற பொறுப்பு அண்ணாமலையிடம் இதுதான் இருக்கும் அண்ணாமலை என்ன சொல்கிறாரோ அதை தான் டெல்லி கேட்கும் அதை இப்போ இப்போ கூட யாரும் தொட்டு பார்க்க முடியாது நெருங்க முடியாதுன்னு இன்றைக்கி எடப்பாடி பல பொதுக்கூட்டத்தில் சொன்னதாக கூட மணிகண்டன் சொன்னாங்க அவர் வந்து சொல்கிறது வந்து பாவம் தன்னை ஆளாக்கி அண்ணன் ஓபிஎஸ்ஐ தன்னை அடையாளப்படுத்திய சின்னம் அவர்களை தனக்கு துணையாக இருந்த டிடி இவங்கள தான் அவர் தொட்டு பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் தொட்டு பார்க்க முடியாதுன்னா அமித்ஷாவே மோடியே அண்ணாமலையே முருகனே பாஜக இந்துத்துவ வடநாட்டு கட்சியே எங்களுடைய திராவிட கட்சி அதிமுகவை தொட்டு பார்க்க முடியாது நான் எடப்பாடி தலைமையேற்று விட்டேன் தொட்டு பார் அப்படின்னு சொன்னார் தான் உண்மையிலேயே பாராட்ட வேண்டியதான் பாவம் இவங்க யாரெல்லாம் தன்னை அடையாளப்படுத்தி எடப்பாடிங்கிற கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு மனிதனை உலகத்துக்கு காட்டினாங்களோ அவர்களை இவர் தொட்டு பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாரு ஆனால் அதிமுகவுக்கு இவருக்கே யார் பாதுகாப்பாக இருந்து அரணாக இருந்து வழிநடத்துகிறார்களோ இபிஎஸ் அதாவது இபிஎஸ்ஐ டெல்லி அமித்ஷா மோடி அண்ணாமலை முருகன் இன்றைக்கி கூட நிர்மலா சீதாராமன் வேலுமணி சந்திப்பு இவையெல்லாம் இவங்கெல்லாம் யார் நடத்துகிறாங்க வழி நடத்துகிறாங்க இப்போ பாஜக ஓடு உறவு இல்லைன்னா இன்றைக்கி ஓடு ஓடி போய் விமான நிலையத்தில் பொதுச் செயலாளருடைய அனுமதி இல்லாமல் வேலுமணின்னு ஒரு முக்கியம் பொறுப்பில் இருக்கிறவர் எடப்பாடியினுடைய வலதுகரமாக இருக்கிறவர் எடப்பாடியோட அனுமதி இல்லாமல் போய் பாஜகவுடைய நிதியமைச்சரை போய் சந்திக்கிறார் இதே புரட்சித்தலை அம்மா இருந்துருந்தா இப்படி போய் ஒரு யாராவது சந்திக்க முடியுமா இன்னொரு
அது எடப்பாடிக்கு தெரியுமா இல்லையான்னு கூட தெரியாது பாவம் அப்போ கட்சி வந்து உண்மையிலேயே எடப்பாடி கட்டுப்பாட்டில் இப்போவும் இல்லை அது இன்றைக்கி எடப்பாடி கட்டுப்பாட்டுக்கு நூறு விழுக்காடு அதிமுக வந்துருச்சுன்னு சொல்கிற எல்லோரும் நம்பப்படுற சூழ்நிலையில் எடப்பாடியினுடைய கட்டுப்பாட்டை மீறி எஸ்பி வேலுமணி போய் பாஜகவினுடைய ஒன்றிய அமைச்சரை பார்க்குறாரு அப்போ இன்னமும் இவர் நினைக்கிற மாதிரி மொத்த பேரும் எடப்பாடியினுடைய தலைமையின் கீழே கட்டுப்பாட்டில் வந்துருச்சுங்கிறதுக்கும் நம்ம நம்புறது இல்லை கூட்டணி இன்னும் இறுதி செய்யப்படல தேர்தல் நேரத்தில் பார்த்துக்கலாம்னு சொல்லி அண்ணாமலை பேசின பேச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அதனோட அரசியல் உள்நோக்கம் அதை எப்படி எடுத்துக்கல உறுதியாக அண்ணாமலை சொல்வது சரியானது அண்ணாமலை மீறி இங்கே எதுவும் நடக்காது ஒரு ஆறுதலுக்காக மோ இப்போ நம்ம முருகன் அல்லது மற்றவங்களாம் ஒரு ஆறுதலுக்காக அப்படி சொல்லி வைக்கிறாங்க அண்ணாமலை எடுக்கிற முடிவு தான் அதில் இன்னும் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஊடகத்தில் நேரடி சந்திப்பில் அண்ணாமலை சொல்கிறாரு அமித்ஷா சொல்கிறத பற்றி கேட்டால் நான் சொல்கிறது தான் அமித்ஷா சொல்கிறாரு ஸோ அமித்ஷாவே அவரை என் அவர் என்ன டோனில் சொல்ல வர்றாரு வேறு அந்த மொழியில் அமித்ஷாவே நான் சொன்னது தான் சொல்கிறாரு அப்போ அமித்ஷாவுக்கு அமித்ஷாவே அண்ணாமலை கேட்டுட்டு தான் தமிழ்நாட்டு அரசியலில் முடிவெடுப்பாருனா இவர் முடிவெடுக்கிறாருன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இவர் முடிவெடுக்கலைனா எடப்பாடி அடுத்த தேர்தல் அறிவிக்கு பிறகு வெளியே இருக்கணும்னா சிறைக்கு போகாமல் இருக்கணும்னா அவங்க சொல்கிறத கேட்கணும் இல்லைன்னா தொகுதி பங்கீடு குறித்து பேசுகிறதுக்கு இங்கே ஆள் இருக்க மாட்டாங்க அவங்க அமலாக்கு பிரிவு வருமான வரித்துறை மத்திய குற்றப்புலனாய் பிரிவு டெல்லி திகார் இருக்குது பல சிறைச்சாலைகள் இருக்குது அவங்க ஏற்கனவே பல பேர்த்து அப்படி பார்த்தவங்க பார்த்தாக்க அதெல்லாம் அச்சம் எடப்பாடிக்கு தெரியும் அதனால் எடப்பாடி முடிவு செய்ய முடியாது அமித்ஷா மோடி செய்கிற முடிவை அண்ணாமலை எடுக்கிற முடிவை எடப்பாடி ஏற்றுக்கொள்வார் அதுதான் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய வரலாற்று துயரம் தாழ்வு அதுதான் தமிழ்நாட்டு மக்களும் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் பிஜேபி பிஜேபியோட முடிவை இவங்க ஏற்றுதான் ஆகணும் அப்படிங்கிறது அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் இன்றைக்கி அண்ணாமலை என்ன அர்த்தத்தில் அப்படி பேசியிருக்காரு இல்லை அண்ணாமலை உறுதியாக இருக்காரு அண்ணாமலை நம்மளை மீறி பாஜக அங் அசையாது அணுவும் அசையாதுன்னு அண்ணாமலைக்கு தெரியும் அதிமுகவுடன் கூட்டணி வேண்டாங்கிறதுல அண்ணாமலை உறுதியாக இருக்கா அப்படி சொல்லலை சொல்ல அவர் அப்படி சும்மா சொல்லி மிரட்டுறாரு நான் வந்து அப்படி உங்களோட உறவா இல்லைன்னு சொன்னாலே இவங்களுக்கு ஒரு பயம் வந்துடும் எடப்பாடியுடைய அணியின் இருக்கு அதாவது எடப்பாடி நம்பி பயணிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் அச்சத்தை உருவாக்கணும் வலதும் இடதுமாக இருக்கிற பல முக்கிய நபர்கள் எல்லாம் எடப்பாடி அமித்ஷா மோடியினுடைய டெல்லி தலைமையோடு நெருக்கமாக இருக்கிறாருன்னு சொன்னால் தான் எடப்பாடி இங்கே வாழ்கன்னு சொல்லுவாங்க எடப்பாடி அமித்ஷா மோடி அல்லது அந்த டெல்லியை பகைத்து கொள்கிறார் எந்த நேரத்துலையும் எடப்பாடிக்கு ஆபத்து வரலாம் ரைடு வரலாம்னு தெரிஞ்சால் மற்ற அமைச்சர்களும் மாவட்ட செயலாளர்களை கூட எடப்பாடியோட பயணிக்கிறதுல அவங்களுக்கு உடன்பாடு இருக்காது ஏற்கனவே இவர் பாஜகவோடு நெருக்கமாக இருக்கிறாருங்கிறதுனால தான் இந்த எடப்பாடிக்கு ஒரு தோற்றம் ஒரு வலிமையாகி வர்றார் தொடர்ந்து இப்போ அண்ணன் ஓபிஎஸ் அல்லது சினிமா அல்லது டிடிவி இவர்களையெல்லாம் பணியிடப்படுத்தி நீதிமன்றத்திலையும் பொதுக்குழுவிலையும் பெரும்பான்மை நிரூபிப்பதற்கான எது காரணியாக இருக்கிறது என்றால் அமித்ஷா மோடியினுடைய ஆதரவு பாஜகவினுடைய ஆதரவு அந்த பாஜகவினுடைய ஆதரவு தொடர்ந்து நீடிக்கிற வரை தான் எடப்பாடியால் இந்த அரசியல் பயணத்தை தொடர முடியும் மேலே டெல்லி எப்போ இவரை கைவிடுகிறதோ அல்லது அவருடைய பேச்சை இவர் ஏற்க மறுக்கிறாரோ அப்பொழுது இவர் பலமாக இருக்க மாட்டார் பலகீனமாக்கப்பட்டு பலகீனமானவர்கள் பலப்படுவார்கள் அதுக்கான சூழல் அதனால் அண்ணாமலையினுடைய பேச்சை ஒரு காலும் மீற முடியாது அது எங்கள் ராமசாமி ஐயா வழக்கறிஞர் ஐயா அது உறுதிப்படுத்துவார் ஓகே 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 குளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தியை கேட்டுருவோம் அதிமுகவுடன் அந்த கூட்டணின்னு உறுதி செய்யலன்னு அண்ணாமலை பேசினது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இன்னைக்கு எடப்பாடி வந்து காலையிலேருந்து கிளம்பி சேல நோக்கி போகும்போது பேசின பேச்சுக்களில் வந்து அதிமுக வந்து யாராலையும் சீண்டி பார்க்கவும் முடியாது தொட்டு பார்க்கவும் முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த எச்சரிக்கை அப்படிங்கிறது வந்து ஓபிஎஸுக்கான எச்சரிக்கை எடுத்துக்கலாமா இல்லை அவர் முழுக்க முழுக்க அது எச்சரிக்கை நம்மளுக்கு தான் சொல்கிறாரு பாவம் அவர் சொல்கிறாரு பெங்களூர் மணிகண்டன் கூட்டு பெங்களூரில் பொங்கலூர் மணிகண்டன் அதுதான் அது வரும் சரி மணிகண்டனே சொல்லிடுறேன் அண்ணன் சொன்னார் கூட்டணி வந்து எந்த எலெக்ஷன் நேரத்தில் தான் கூட்டணி பேசப்படும் சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த தலம் கழகத்தில் மாவட்டத்தில் கூட்டம் வச்சாங்களே அதுக்கு முன்னாடி பேசின பேச்செல்லாம் ஞாபகம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அவருக்கு அந்த கூட்டம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கே பி முனுசாமி சாதாரண அல்ல அவர் அவர் பேசுகிறாரு நாளைய பாரத பிரம வேட்பாளர் மோடிஜி தான் எதுக்கு அந்த அவசரப்பட்டு பேச்சு இப்போ பேசுகிறீங்களே அப்பயும் அன்னைக்கு மாற்றி மாற்றி பேசுகிறீங்க நீங்கள் இந்திய அளவில் இபி உலக ஓவிய இபி இவரை பற்றி பேசலை எடப்பாடியை பற்றி உலக உலக அளவில் பேசுகிறாங்க ஏன்னா அந்த கோமாளி நடத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் இருந்தாங்க அந்த தலைவர் மாதிரி தொப்பி போட்டு இந்த கண்ணாடியை போட்டு இவங்க வீட்டாண்ட ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்து ஆளுக்கு ஒரு ஆயிரரூபா பொக்கையை வாங்கிட்டு லைன் கட்டி நிற்க சொன்னது எல்லா ஏற்பாடும் எங்களுக்கும் தகவல் வந்துச்
இதே கூட்டாணி பலமாக இருக்கட்டும் எல்லாம் ஒன்றிணையணும் ஒன்றிணைந்து இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மீட்டு எடுக்க முடியும் அந்த கட்சியை இந்த ஜெயிக்க முடியுன்றதெல்லாம் சொல்லுவார் அதே தான் சொல்லப்படுற அதை அன்றைக்கி சொல்லி நீ கேட்கல தம்பி ரொம்ப வீக்காக இருக்க நீ போட்ட பால் பூரா நோ பால் அதனால் வந்து நீ போக போக தெரிஞ்சுப்பீங்க இப்போ அது தான் சொல்ல போகிறார் உங்களுக்கு அது மட்டும் இல்லை சேலத்துலேருந்து ஒரு அப்படியே சாரசாரியாக போனோம் அதெல்லாம் வந்து எல்லாம் ஒரு மாயை தான் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க உண்மையாக நீங்கள் இருந்திருந்தாக்கா தொண்டை உங்கள்கிட்ட இருந்திருந்தாக்கா நீங்கள் ஈரோடில் ஜெயிச்சிருப்பீங்க அது வாய்ப்பும் கிடையாது இனி வந்து இவங்களை பற்றி பேசலாம் பாஜக பாஜக இன்னும் பண்ணிட்டு நம்பிட்டு தான் இருக்காரா யார் பாஜக இன்னும் நம்பிட்டு தான் இருக்காரா ஓபிஎஸ் சொன்னீங்களா அவர் பாஜக இன்னி வரைக்கும் கூட்டணி தர்மத்தை இன்றைய வரைக்கும் எந்த ஒரு சேதாரம் இல்லாமல் கடைபிடிச்சுட்டு தான் இருக்கார் அதில் எந்த எங்கேயும் விமர்சனம் பண்ணலை எதுவும் பண்ணலை எடப்பாடி மாதிரி அங்கே ஆளுங்களை விட்டு விமர்சனம் பண்ணுறது நீங்கள் போய் ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி போய் களத்தில் போய் உக்காந்து சும்மா உக்காந்து சமாதானம் பண்ணுற மாதிரி எல்லா வேலையும் பார்க்குறது இன்றைய வரைக்கும் ஒரே நிலைப்பாட்டில் ஒரே இதில் தான் இருக்கார் பிஜேபி பிஜேபி வந்து ஓபிஎஸ் அண்ணன் கலந்துக்காமல் எந்த கூட்டணி பற்றியும் பேச மாட்டாங்க அவர் தான் இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எங்கேயும் ஒருங்கிணைப்பார் இல்லைன்னு எங்கேயும் சொல்ல விட்டுட்டு அண்ணாமலை வந்துடுவார் அண்ணா மலை தலைமையில் ஒரு கூட்டணி அமையும் அந்த கூட்டணியில் வந்து ஓபிஎஸ் டிடிவி சசிகலா இவங்க மூன்று பேர் ஒன்று சேர்ந்து நிற்பாங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்காரா பண்ணீர் நம்முடைய ஒரு பேச்சு வெளியில் இருக்கு இது வெளியே பேசிக்கிற தொண்டர்கள் பேசிக்கிறது என்னன்னா வரும் இதில் வந்து பிஜேபி வந்து ஐயா தலைமையில் தான் அந்த கூட்டணி அமையுன்றது தான் தொண்டர்கள்லாம் பேசிக்கிறாங்க இவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேரை வச்சுட்டு நான் தான் பொதுச்செயலர் நான் தான் கட்சிக்கு இது கட்சி ஒரு சோதனை காலத்தை சந்திச்சேன் நீ சந்திச்சது பூரா சோதனை காலம் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் ஃபுல்லாக சோதனை தான் உனக்கு உனக்கு ஒத்துக்கணும் ஒத்துக்கிறார் ஒரு பாவம் அண்ணன் மணிகண்டன் ஒத்துக்கிட்டார் ஃபுல்லாக சோதனை காலம் தான் அவருக்கு இனிமேல் அவருக்கு வந்து இப்போத்திக்கு ஒன்றா ஒன்றா அவர் தற்கால வெற்றியாக இருக்கும் இறுதியில் நாங்கள் தான் ஜெயிப்போம் அதில் எந்த ஒரு சந்தைகளும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தாறு வரைக்கும் ஐயா தான் ஒருங்கிணைப்பாளரும் அதில் எந்த அந்த கூட்டணி தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் கரெக்டாக கடைபிடிக்கிறார் சரி ராமசாமி ராமசாமி சரி வந்துட வந்து அவரோட கருத்து கேட்டு நாங்கள் போயிடுவோம் அண்ணாமலை பேசுனது எப்படி எடுத்துக்கலாம் இல்லை இரண்டு முதல்ல அண்ணாமலை இன்றைக்கி அவரோட பொறுப்பு என்ன நான் வந்து அவரோட வேலை அப்படின்னு சொல்ல அவரோட பொறுப்பு பாஜகவின் தலைமை பாஜகவோட நோக்கம் என்ன ஒரு அரசியல் கட்சியாக அவர்கள் வளர வேண்டும் அவர்களோட காடர் அவங்களோட உறுப்பினர்கள் வந்து அரசியலுக்கு தேவையான பணியை செய்ய வேணும் கட்சி வளர்றதுக்கு மக்களுக்கு தேவையானது செய்ய வேணும் அதில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இன்றைக்கி அவர் சொல்கிறது கட்சி நம்ம வளர்ச்சிக்கு என்ன தேவையோ நான் அதை பொறுப்பாக நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் தலைமை என்ன என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த இன்புட்ஸை நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் அவர் சொல்கிறது சிங்கிளாக ஒரே ஒரு ஐட்டம் தான் இன்றைக்கி என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பாஜக வளர்க்கணும் என்ன எதற்கு இன்றைக்கி தலைவராக ஒரு பொறுப்பு கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அதற்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது அந்த நோக்கத்தை நான் திறன்பட செய்ய வேண்டும் அதை நான் செம்மையாக செஞ்சுட்டு வருவேன் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தமிழக அரசியல் களத்தி களத்தையே எடுத்துப்போம் என்னது அவர் வந்து ஒரு கருத்தை சொன்னால் அதை வந்து விவாத பொருளாக இன்றைக்கி மாறுது அதற்கு வந்து முதலமைச்சர் இன்றைக்கி பதில் சொல்கிறார் அப்படின்னா அவர் வந்து இன்றைக்கி பாஜகவோட கடைநிலை மனிதனும் அதை செயல்படுத்தணும் முன்னாடி வந்து பூத்துக்கே வந்து வேலை பண்ணுறதுக்கு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க தேர்தல் போது கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் இன்றைக்கி அது மாதிரி உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை அதிகமாகுது பூத் வேலை தெரிந்த சேர்க்கை இதன நண்பர்களோட சேர்க்கை அதிகமாகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கி அண்ணாமலை அவரோட வேலையை சரியாக செஞ்சுட்டு வர்றாரு மெசேஜிங் கரெக்டாக இருக்குது மக்களை சரியாக போய் சொன்னால் அண்ணாமலையோட வேலை அப்படிங்கிறது அப்படி போச்சுன்னா இப்போ வந்து முருகனை சொன்ன அந்த ஒம்பது சீட்டு கணக்கை எப்படி எடுத்துக்கிறது இல்லை பாஜக இரண்டு வேலையை பண்ணணும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பொறுத்த வரைக்கும் தலைமைக்கு தேசிய தலைமைக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் அதிகபட்சமான இதனை பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்டு வரணும் அதிகபட்சமான உறுப்பினர்கள்னா இரநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு நோக்கம் கிடையாது ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் எடுத்த நம்பர்ஸோடு அதிகமாக எடுக்கணும் மற்றவங்களோட ஓட் பர்சன்டேஜோடு அதிகமாக எடுக்கணும் பேன் இண்டியா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்டுக்கு மேலே வரணும் அப்படின்றது அவங்களோட நோக்கம் அதற்கான ஒரு வேலையை அங்கே பாஜக தலைமை செஞ்சுட்டு வராங்க இங்கே அண்ணாமலைக்கு வேறு ஒரு வேலை இருக்குது அண்ணாமலையோட நோக்கம் என்ன நம்ம முன்னாடி வந்து டூ பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் வந்துருக்கோம் தொண்ணூத்தாறில் தனியாகவே நின்று ஒரு எம்எல்ஏ ஜெயிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி பாஜக அதை தாண்டி எப்படி வளர்ந்து வரணும் அப்படின்றது அவரோட நோக்கம் அவரோட வேலையை அவர் சரியாக செஞ்சுட்டு வர்றார் பாஜகவில் காடர் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அவங்க பூத் ஒர்க்கர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அவங்க இண்டிபெண்ட்டாக நின்னாலும் அவங்க ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்றத கொண்டு வரணும் அண்ணாமலை சொல்கிறது அவ்வளோதான் என்னோட
பிரதமர் வேட்பாளர் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல முடியும் ஸோ அதனால் இது லாஜிக்கலாக வந்து சரியாக இல்லை அப்படின்றது தான் அதிமுகவும் பாஜகவும் இன்று கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு அண்ணாமலைக்கு ஒரு வேலை இருக்கு பாஜகவோட திறனை வந்து இன்னும் மேம்படுத்தணும் அந்த வேலையை அவர் செஞ்சுட்டு வர மேம்படுத்தி இங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாஜக தலைமையில் ஒரு கூட்டணி அமைக்கணும் அப்படிங்கிறது அண்ணாமலையோட கனவா பாஜகவோட தலைமையில தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு கூட்டணி இருக்கும் ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா பாஜக அஇஅதிமுக யாரு பிரதமரா கொண்டு வந்து அமைக்கணும் அப்படின்றாங்க அப்ப பிரதமர் நரேந்திர மோடி அப்ப பிரதமர் நரேந்திர மோடி தானே அலையன்ஸ்க்கு ஹெட் அப்ப அவர் தான் லீடர் அவ்வளவுதான் கணக்கு நீங்க வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல தனியா ஒரு தேர்தல் நடக்குது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல பெரும் தலைவர் யார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அப்படின்றது பாராளுமன்ற தேர்தல் பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தான் தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல்ல தமிழ்நாட்டுல பாஜக தலைமையில தான் கூட்டணி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு பாரதத்துல நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையில தான் கூட்டணி ரைட் கார்த்திகேயன் கார்த்திகேயன் சார் நாலு பேரும் பேசுனதை கேட்டீங்க எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க இந்த அண்ணாமலை சொன்னதோட அர்த்தத்தை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் நான் அதை ரெண்டு விதமாக பார்க்குறேன் ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ எனக்கு முன்னாடி பேசிய நண்பர் கூட சொன்னார் தேசிய அளவில் இரநூத்தி இருபத்தி மூணு தொகுதிகளுக்கு மேலே ராஜீவ்காந்தி எடுத்த நானூறு சீட்டுகளுக்கு மேலே எடுத்த இணையான நண்பர்களை பெறுவதற்காக அமித் ஷா காரிய அதற்கான பணிகளை செய்கிறார் அண்ணாமலை அவர்கள் வேறொரு பணி செய்கிறார் அப்படிங்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது அப்போ ஒருவேளை வந்து தமிழகத்தில் பாரதிய பாரதிய ஜனதா கட்சி தமிழகத்தை கை கழுவிடுச்சு ஒரு ஒன்றுமே வராதுன்ற ஒரு சந்தேகம் அவர்களுக்கு இருக்கா அப்படின்றத எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது இரண்டாவது இப்போ அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து ஒரு விஷயம் தெளிவாக சொல்கிறார் இது போல் வந்து அண்ணாமலை வந்து தம தமிழகத்தில் பாஜகவை வளர்க்கணும் பெரிய கட்சியாக அதை உருவெடுக்கணும் அப்படின்னா த தற்காலிகமாக செட்பேக்ஸ் வரும் இது என்னோடய திட்ட திட்டங்கள் எல்லாமே தொலை தூரத்திற்கான திட்டங்கள் லாங் டேர்ம் அஜெண்டாவோடு தான் நான் செயல்படுகிறேன் அப்படின்றாரு அப்போது ஒருவேளை வந்து அண்ணாமலை வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தனித்தே போகலாம் அதிமுகவிடம் இருந்தும் பெரிய பலன் இல்லை அதனால் வந்து எந்த ஒரு கட்சியும் அடிப்படையில் நீங்கள் அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து அரசியலுக்கு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷமே ஆனாலும் சரி தேசிய தலைமையோடு இது குறித்தெல்லாம் வந்து அமித் ஷாட்டை பேசித்தான் வந்திருப்பார் ஸோ அவருக்கு வந்து நிச்சயமாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுன்றது அவரோட பிரதான இலக்கு ஒரு கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து போவதனால் எவ்வளோ பெரிய பாதகம் ஏற்படும் அப்படின்றது அண்ணாமலையோ அமித் ஷாவோ புரி அண்ணா புரியாமல் இருக்காது அப்படியே ஒருவேளை அண்ணாமலைக்கு அந்த தெளிவு இல்லைனாலும் கூட டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய தேசிய தலைமையோடு சந்திப்பு ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஒரு தெளிவு பிறந்திருக்கும் அதற்கப்புறமும் வந்து இது இது அண்ணாமலை அவர் நான் பேசும் கருத்தை தான் வந்து அமித் ஷா அவர்களும் எதிரொலிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறார்கள் அப்படின்னா அப்போ ஒருவேளை அதிமுகவுடன் போனாலும் நமக்கு பெரிய பெரிய விதத்தில் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பெரிய அளவுக்கு நம்ம சோதிக்க சோபிக்க போகிறது இல்லை பெரிய அளவுக்கு வெற்றி காண போகிறதில்ல பாராளுமன்ற தேர்தலில் அதனால் வந்து குறைந்தபட்சம் நம் கட்சியை வளர்ப்பதற்கான நடவடிக்கையாக அடுத்த கட்டத்திற்காகவது போவோம் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை வந்து தொடர்ந்து தேசிய தலைமையிட்ட அவர் வலியுறுத்துகிறாரோ கல கல யதார்த்தம் என்பது அதிமுகவோடு சேர்ந்து இரண்டாயிரம் அதிமுகிற <laughs> அவர் வந்து அதிமுக தலைமை ஏற்கிறது அப்படின்னு அந்த ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் அப்போ வந்து ஒரே நாளில் பல முறை பேனர்கள் மாற்றப்பட்டு அந்த கூட்டணியோட பேர் வந்து பல சில மணி நேரங்களுக்கு ஒரு முறை மாற்றப்பட்டதில் அந்த தெளிவெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டார் அந்த குழப்பத்தையெல்லாம் தாண்டி பாரதிய ஜனதா தலைமையில் இருக்கக்கூடிய கூட்டணியில் தான் நாங்கள் பாரதிய ஜனதா கூட்டணியில் நாங்கள் அங்கம் வைக்கிறோம் அப்படின்ற கருத்தை தான் அப்படி சொல்கிறார் ஸோ என்னுடைய புரிதல்ன்றது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அடிப்படையில் அதிமுகவிற்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்குமான கூட்டணி என்பது ஒரு ஒரு எண்ணெய் தண்ணி எண்ணெயும் சேராத மாதிரி வந்து ஒரு 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 பிட்டர் ஹேட் ரிலேஷன்ஷிப்பாக தான் இருந்து தொடர்ந்துட்டுருக்கு ஆனாலும் வந்து இரண்டு பேருக்கும் வேறு வழி இல்லை அந் அதிமுகவை பொறுத்தவரை திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு நன்காக தெரியும் எனக்கு முன்னாடி பேச ஒரு நண்பர் கூட சொன்னார் இவர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் பாரதிய ஜனதா தேசிய தலைமையை பல பகைத்து கொள்வதுன்றது வந்து அவர் கூட இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் கட்ட தலைவர்களோ இல்லை முன்னணி அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அதிமுக இருக்கக்கூடிய சில முன்னணி தலைவர்கள் குறிப்பாக வந்து சட்ட சிக்கலில் வந்து ஊழல் வழக்குகளில் மாட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எதை விரும்ப மாட்டார்கள் அதில் அது அவருடைய ஆளுமையோ இல்லை அவருடைய தலைமைக்கே வந்து பிரச்சனையாக முடியும் அவர் தனிமைப்படுத்தப்படுவார் அப்படின்ற சந்தேகம் நிச்சயமாக திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு என்றுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா இதற்கு ஏற்கனவே நமக்கு வந்து லைவான எக்ஸாம்பிளை
சிவசேனா கட்சின்ற ஒரு கட்சி கூட்டணியில் இருந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியை எதிர்த்து கூட்டணியில் இருந்து ஆட்சி வந்து இரண்டு பேரும் சேர்ந்து ஆட்சி செய்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து சிவசேனா அவர்கள் வந்து அவங்க வெளியே வந்து காங்கிரஸோடு கூட்டணி போனப்போ இல்லை கூட்டணியை வந்து பாரதிய ஜனதா வேண்டாம் என்று உதறி தள்ளிய பொழுது அந்த கட்சியை வந்து இரண்டாக பிள உண்டு அதுக்கப்புறம் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் இப்போ சிவசேனான்ற கட்சியே வேறொரு பக்கமாக போயிருக்கு அவர் பிரதானமாக தொண்டர்களோ கட்சி அவர்கிட்ட இல்லைனாலும் கூட அந்த பெரிய கட்சி உடைக்கப்பட்டு என்ன நிலைக்கு சின்னாவெண்ணம் ஆச்சுன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு புரியாமல் இல்லை அதனால் வந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியுடைய கூட்டணியை வந்து உதறி தள்ளிட்டு போறதுன்றது அவரை எளிதான காரியம் இல்லை அவரு எடப்பாடி எடப்பாடி உதறி தள்ளாம இருக்கலாம் ஒருவேளை அண்ணாமலை அண்ணாமலையை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து அதிமுக வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கலாமோ இல்லை எனக்கு அந்த சந்தேகம் எனக்கும் இருக்கு ஒரு அவர் அண்ணாமலையோடு வந்து கல கல யதார்த்தத்தை புரிந்து கொண்டு அண்ணா அதிமுகவுடன் போவதனாலும் கூட கூட்டணி தொடர்வது தொடர்வதனாலும் நமக்கு இன்னும் பெரிய அளவுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்க போவதில்லை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் பெரிய அளவுக்கு நமக்கு இங்கே ஒன்றும் பெரிய வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிமுகவோட சேர்ந்தும் வரப்போவது இல்லை அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் அவருக்கு இருக்கலாம்ன்றது தான் என்னுடைய புரிதலாக இருக்குது இல்லைன்னா வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒவ்வொரு சீட்டும் முக்கியம் குறிப்பாக இன்று தேசிய அரசியலில் அதிமுகவில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பிரதான கட்சிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சிவசேனா அதுவும் ஏக்நாத் சிண்டே தலைமையில் இருக்கக்கூடிய சிவசேனா ஆட்சியில் இருந்தாலும் கூட அவர் கட்சி வந்து அங்கே கல களத்தில் வந்து பெரிய அளவுக்கு ஏக்நாத் சிண்டே தலைமையிலான சிவசேனா வலுவான கட்சி கிடையாது ஒரு பெரிய பிராந்திய கட்சி பாரதிய ஜனதா ஒரு கூட்டணியோட வலுவாக இருக்க வலுவான கட்சி பெரிய அளவு எண்ணிக்கையிலும் சரி ஒரு அமைப்பு ரீதியாகவும் வலுவான கட்சி தேசிய அளவில் பாரதிய ஜனதாவோடு கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய ஒரே பிரதான கட்சி அதிமுக அந்த கட்சியையும் உதறி தள்ளுவது என்பது ஏறக்குறைய தேசிய அளவில் ஒரு தனிமைப்படுத்தப்படும் நிலையில் தான் வந்து ஆல்ரெடி அப்படி தான் இருக்குது பாரதிய ஜனதா கட்சி ஸோ இருக்கிற அந்த ஒற்றை ஒரு பார்ட்னரை கூட வந்து விரட்டி விடுவது என்பது அவர்களுக்கு உகந்ததல்ல அதனால் வந்து அதி பாரதிய ஜனதா கட்சி ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து அவ்வளோ எளிதாக அந்த தேசிய தலைமை எடுக்காது ஒரு முப்பத்தொம்பது சீட்டுகளை பாண்டிச்சேரியோடு சேர்த்து நாற்பது சீட்களை காங்கிரஸ் கட்சிக்கோ இல்லை காங்கிரஸ் சார்புடைய கூட்டணிக்கு வந்து ரொம்ப எளிதாக போவதை வந்து விரும்ப மாட்டார்கள் முடிந்த அளவுக்கு அவர்கள் சோதனை செய்து பார்ப்போம் நம் களத்தை வந்து நமக்கு சாதகமாக பார்ப்போம் அப்படின்ற முயற்சியில் தான் ஈடுபடுவார்கள் ஏன்னா அவருடைய முயற்சி வந்து தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைய சூழலில் திமுக தலைமையிலான எதிர்கட்சிகள் பாரதிய ஜனதாக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளை உள்ளடக்கிய கூட்டணி இந்த மதசார்பக்க முற்போக்கு கூட்டணி வந்து இவ்வொரு பிளவுதொரு குளவாவதற்கான வாய்ப்புகளே தென்படலை ஸோ இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து சோதனை செய்து பார்ப்போம் சில இடங்களில் அது கடுமையான போட்டியிடுவதற்கு கூட வந்து அவர்களுக்கு அதிமுக என்ற ஒரு பிரதான திராவிட கட்சி வந்து அத்தியாவசியமாகுது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு ஏன்னா அவர்களுக்கு களத்தில் வந்து பெரிய அளவுக்கு மூன்று சதவீதத்திற்கு கம்மியாக ஓட்டுள்ள கட்சி வரும் ஒரு 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 பத்து மாதத்தில் பதினோரு மாதத்தில் நடக்கக்கூடிய தேர்தலில் தனிச்சோ இல்லை வந்து இது இங்கே சொன்ன மாதிரி நண்பர் முன்னாடி பேசணும் பொழுது ஓபிஎஸ் அவர்கள் சசிகலா அவர்கள் தின டிடிவி தினகரன் அவர்கள் இல்லை இன்னும் சில சின்ன சின்ன கட்சிகள் எல்லாம் சேர்த்து கொண்டாலும் கூட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு போ பதினாலு போல் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை செய்து அப்போ ரெண்டு சீட்டு பெற்றாங்க அப்போ காங்கிரஸ் இல்லாமல் திமுக தனியாக போச்சு அதிமுகவும் தனிமையாக மோடியா லேடியான அம்மையார் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்தார்கள் அது போன்ற ஒரு பரிசோதனைக்கான களம் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு இல்லை ஏன்னா இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருபத்தி நாலுக்கும் இல்லை இந்த பத்து வருட காலத்தில் தமிழகத்தில் பாஜகவின் மீதான வெறுப்பு என்பது வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து ஒரு அவ்வளோ வந்து ஒரு ஒரு கேம்பிள் அப்படி ஒரு 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 கேம்பிள் பண்ண மாட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் அதனால் முடிந்த அளவிற்கு அதிமுக தங்கள் கட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிமுக வைத்து கொண்டு அந்த கூட்டணி தொடரும் தொடர வேண்டும் என்ற நிலையில் தான் பார்ப்பார்கள் ஆனாலும் பாரதிய ஜனதாவிற்கு அதிமுக பயணிப்பதிலையும் வந்து நமக்கு பெரிய அளவிற்கு சோபிக்க மாட்டோம் நம்ம பெரிய அளவிற்கு வந்து வெற்றி வாய்ப்புகள் இல்லைன்ற அந்த அச்சங்கள் வர ஆரம்பிச்சிருக்குன்றதான் நான் பார்க்குறேன் இந்த தொடர்ந்து இந்த சந்தேகங்கள் எழுப்புவது என்பதை ஒன்று அதிமுக இருக்கக்கூடிய இரண்டாம் கட்ட தலைவர்கள் முன்னணி தலைவர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை வந்து குலைப்பதற்கான ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அவளை சேலஞ்ச் செய்வதற்கான சேலஞ்ச் செய்வதற்கான ஒரு ஒரு சவால் விடுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அமையலாம் இன்னொன்று அவர்களுக்கு வந்து இது போன்ற ஒரு சிக்கலை உருவாக்குவதன் மூலமாக தாங்கள் தான் தங்கள் கட்டுப்பாட்டிற்குள் அதிமுக இருக்கணும் என்பதை பாரதிய ஜனதா கட்சி விரும்புவது அப்படின்றத மூலம் முடிஞ்ச புரியும் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனால் இது என்னென்ன பிரச்சனை என்னென்னா இது போன்று திரு அண்ணாமலை சொல்லக்கூடிய கூட்டு இருக்கு இல்லையா இன்னும
இந்த விஷயங்கள் இன்றைக்கி ஒன்று உதாரணத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி அவர் வந்து ரொம்ப கிளீன் பாலிடிக்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தொடர்ந்து இன்று அந்த பத்திரிகையாளர் சந்தித்த வலிய சந்திப்பில் வலியுறுத்திட்டே இருந்தார் திரு அண்ணாமலை அவர் மீது அவர்கிட்ட ஒரு கேள்வி வைக்கப்படுது அதிமுகவோடு சேர்ந்து பயணிக்கிறீங்க இந்த கிளீன் பாலிடிக்னு சொல்லக்கூடிய விஷயத்தில் வந்து உங்களுக்கு எந்த ஒரு சிக்கல் நெருடல் ஏற்படாதா அது போன்ற ஒரு கேள்வி வைக்கப்படும் பொழுது நான் ஏப்ரல் இரண்டு காலகட்டத்தில் தான் சொல்கிறேன் அதை சொல்லி விட்டுட்டு இன்னொன்று சொல்கிறாரு இருபது ஆண்டுகள் கழித்து தமிழக அரசியல் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அதற்கான முன்னெடுப்புகளை தான் நான் இப்போ செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அதிமுகவும் தங்களுக்கு அந்த கிளீன் பாலிடிக்ஸ் அவர் கிளீம் பண்ணக்கூடிய கிளீன் பாலிடிக்ஸ் அவர் கிளீன் பாலிடிக்ஸ் கிளீம் பண்ணிட்டு போய் கர்நாடகாவில் ஒரு கரப்டான கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து வக்காலத்து வாங்க முடியாது பசவராஜ் பொம்மைக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கமிஷன் கவர்மெண்ட் பேரான ஒரு அரசாங்கத்துக்கு அங்கே தேர்தல் பணி செய்கிறதுக்கு போயிருக்கார் ஆனால் குறைந்தபட்சம் தமிழகத்தில் ஒரு அதிமுக என்பது ஒரு ஊரில் கலை கரைபடிந்து ஒரு பேகேஜாக அவருக்கு ஒரு லயபிலிட்டியாக அதிமுக அதிமுக பாரதிய ஜனதாக்கு இருக்கு அப்படின்ற கருத்த கருத்தை வந்து மதுரைமுகமா அவர் எதிரிக்கிறார் இது மணிகண்டன் சார் உங்ககிட்ட தான் இப்ப பாஜக தலைவர்கள் வந்து மாறி மாறி பேசிட்டு இருக்கிறது அப்படிங்கிறது ரெண்டு கேள்வியை முன்னெடுப்பது ஒன்னு அதிமுக இருந்து அதிக தொகுதிகளை வாங்கணும் அதுக்காகவா இல்ல அதிமுக இல்லைன்னா பரவாயில்ல இன்னொரு பக்கம் தான் ஓபிஎஸ் சசிகலா டிடிவி வந்து அவங்க இருக்காங்களா அவங்கள வச்சு பாத்துக்கலாம் அந்த நினப்புல அப்படி பேசிட்டு இருக்காங்களா எப்படி எடுத்துக்கிறது அதிமுக பொறுத்தவரையில் தேர்தல் நேரத்தில் தான் அந்த முடிவு செய்யுங்க யாருக்கு எந்த தொகுதி எத்தனை தொகுதி என்பது எல்லாம் அதிமுக ஆட்சி மன்ற குழு கூடி அவர்களுடைய உருவாக்க அந்த தேர்தல் பணிக்குழு இவை தான் முடிவு செய்யுங்க இது இடைப்பட்ட காலங்களில் ஒவ்வொரு கட்சியுமே சொல்லுங்க பாமக கூட குறிப்பா நாங்க தமிழ்நாட்டில் தனித்து ஆட்சி அமைப்பேன்னு சொன்னாங்க தேமுதிக சொன்னாங்க பாஜக சொல்லுது அந்த மாதிரி சொல்வது என்பது அவருடைய தனிப்பட்ட உரிமை ஆனால் தேர்தல் கூட்டணி என்று வருகிற போது அதிமுக தான் தலைமையாகும் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி தான் இங்க தமிழ்நாட்டில் உருவாகும் வேறு எந்த கூட்டணியை யாரும் அமைக்க முடியாதுங்க அதனால இது போன்ற செய்திகளை பரப்புவதே வந்து இங்க அதிமுக மீது உள்ள ஒரு சச்சரவை மேலும் கூட்டுவதற்கான முயற்சியை வேற ஒன்றும் காரணம் இல்லை இன்னொரு விஷயங்க திரு தனியார் சவர்களும் திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களும் சொல்றாங்க அதாவது இப்ப என்ன அண்ணன் எடப்பாடியார் மட்டும்தான் இப்படி ரொம்ப கூட்டணிக்காக தவிக்க மாதிரி சொல்றாங்க திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் திரு தினகரன் அவர்களும் பிஜேபி கூட்டணி தயாரா இருக்காங்க திரு பன்னீர்செல்வம் உண்மை சொன்னா கமலாலய மக்கள் அரை ஓட்டு தங்கிய அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப விருப்பி அதிமுக ஒப்படைக்க விருப்பிட்டார் அப்ப இவர்கள் எல்லாம் இந்த விவசாயத்தை பேசாமல் எடப்பாடியார் வந்து நீங்க லட்சக்கணக்கான மக்கள் சென்னையில இருந்து வருவாங்க ஆள் பணம் கொடுத்து கூட்டம் தான் எனக்கு இருக்கும் சொல்றாரு இப்ப நீ நாலு மூணு நாள் அங்க இருந்த நீங்க அதாவது தமிழ்நாடு முழுவதும் தொண்டர்கள் விருப்பப்பட்டு அம்மாவை போல அண்ணா புரட்சி தொடர் எம்ஜிஆரை போல எடப்பாடியை கருதுறாங்க அவர் தலைவர் தொப்பி போறது கண்ணாடி அவர் விரும்பிய போட்டாரு தொண்டர்கள் விருப்பப்படி அனுமதிக்கிறாங்க அப்ப இதை கூட விமர்சன அளவுக்கு நீங்க இருக்கீங்கன்னு சொன்னா உங்க நிலை தயவு செஞ்சு புரிஞ்சு பாருங்க அண்ணன் தனியார் சொல்ல வந்து ஏர் பேசலாம் தெரியல அதாவது அதிமுக நன்றாக இருக்க வேண்டும் வலிமையாக இருக்கணும் என்று சொன்னால் எடப்பாடியார் என்கிற ஒற்றை தலைமையில் தான் சாத்தியம் வேறு யாருடைய தலைமையில் இருந்தாலும் அதிமுக வேறு கட்சி கட்சி இருந்து ஒப்படைக்கப்படும் அதான் உண்மை அதிமுகவை நிரந்தரமாக இன்றைக்கு ஒரு ஆளுமைக்கையில் கொண்டு வந்தவர் அந்த எடப்பாடியார்கள் ஏன்னா அவருக்கு இணையான தலைவரை நீங்க அதிமுக சொல்ல முடியாது சத்தியலா அவர் ரோட்லயும் இல்ல தினகரனுக்கு கடந்த காலத்தில் என்ன பலன்னு பார்த்துட்டோம் திரு பன்னீர்செல்வம் இன்றைக்கு மக்களால் நிராகரிக்கப்பட்ட தொண்டர்களால் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு நபர் எனவே அவரை ஒரு பொருட்டாக மதிக்காத போது இன்னைக்கு பிஜேபி அதிகமாக பேரம் பேசுமா என்ற கேள்வி எல்லாம் அதிமுக உறுப்பினர்கள்ங்க <laughs> 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 வேட்பாளர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியிலோ நீங்கள் நிச்சயமாக பெயர் வரப்போவதில்லை உங்களுக்கான இடம் வரப்போவதில்லை 
பாஜக என்பது தேசிய அளவில் உள்ள மாபெரும் கட்சி அந்த கட்சி என்ன முடிவு இருக்கும் என்பதை அந்த கட்சி முடிவு செய்யும் உங்களை போன இருக்கிற முடிவால் தான் இன்னைக்கு அதிமுக சுணங்கி போயிருந்தீங்க அதையெல்லாம் தூக்கி நிறுத்தி இன்னைக்கு அதிமுகவை மாபெரும் இயக்கமாக மீண்டும் மாற்றிருக்கிறார் சேர்த்த முடியல நீங்க எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து ஊடகத்துக்கு வந்து எடப்பாடி குறை சொல்லி பேசுறீங்க வாங்க எடப்பாடியரை யார் வேணாலும் பேசுங்க அதிமுக மட்டுமல்ல எடப்பாடியாரையும் தொட்டு பார்க்க முடியாது அவர் வாழ்வாள் முழுது அவர்தான் நிரந்தர பொது செயலாளர் இது தொண்டர்கள் ஏற்ற முடிவு இப்ப வந்து மணிகண்டன் சொல்ற விஷயத்தை எப்படி பாக்குறது பிஜேபியை பொறுத்த வரைக்கும் யார விரும்பும் பன்னீர் தரப்ப விரும்புமா இல்ல வந்து எடப்பாடியவா இல்லையா முதல்வராக இருக்கிறது அவங்க தானே சார் தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டு மக்களினுடைய வாக்காளர் பெருமக்களினுடைய அன்பை பெற்று ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வருவதில் எடப்பாடிக்கு ஏதாவது அதில் அக்கறை இருக்கா அப்படின்னா நீ பலரையும் அரவணைக்கிற ஜனநாயக பண்புகளற்ற ஒரு சர்வாதிகார மனப்பான்மையில் இருக்கிற ஒரு அதிகார அல்லது பதவி மோகத்தில் இருக்கிற ஒரு நபரை எப்படி தமிழ்நாட்டு மக்கள் அங்கீகரித்து வாக்களித்து அரியணையில் அமர வைப்பார்கள் நம்பியவர்களையெல்லாம் ஏமாற்றுகிற ஒரு 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 தவறான மனிதனை ஒரு நேர்மையற்ற மனிதனை நாட்டு மக்கள் எப்படி அங்கீகரிப்பாங்க இதுவரை நீங்கள் அவரோட கடந்து வந்த பாதை என்ன எடப்பாடி மக்களை சந்தித்து உழைத்து மக்களின் அன்பை பெற்று படிப்படியாக உயர்ந்து இந்த இடத்துக்கு வந்திருந்து இந்த இடத்தை கூட தன்னுடைய சொந்த கட்சியில் தன்னுடைய சக போட்டியாளர்களுக்கு மத்தியில் சமமான வாய்ப்பை தந்து தொண்டர்களினுடைய பேராதரவை பெற்று அதாவது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் ஐயா தொண்டர்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை தந்திருந்தார் அந்த ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களுக்கு தந்திருந்த அந்த அதிகாரத்தையும் பறித்து கொண்ட எடப்பாடி அந்த போட்டியில் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அல்லது சின்னமா அல்லது டிடிவி இவங்களெல்லாம் அல்லது வேற யார் வேண்டுமானாலும் தகுதி உள்ளவர்கள் அதில் போட்டியிடுவதற்கான வாய்ப்பையே பறித்து கொண்ட தட்டி பறித்து கொண்ட எடப்பாடியை எந்த தொண்டர்கள் ஏற்பார்கள் எந்த தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஏற்பார்கள் அதுதான் தொடர்ந்து தண்டிக்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் எடப்பாடி நேர்மையானவர் என்றால் உங்கள் எடப்பாடி கிட்ட தொண்ணூற்றி ஒம்பது விழுக்காடு தொண்டர்கள் ஆதரவு இருக்கிறது நிர்வாகிகள் ஆதரவு இருக்கிறது தமிழ்நாட்டு மக்கள் ஆதரவு இருக்கிறது என்றால் ஏன் நீங்கள் பத்து மாவட்ட செயலாளர் முன்மொழியணு வழிமொழியணுங்கிற கண்டிஷனோட வேற யாருக்குமே வேட்பு மனுவை தராம கதவை பூட்டிட்டு அவசர அவசரமாக வெள்ளிக்கிழமைக்கு அறிவிச்சுட்டு சனி ஞாயிறில் அந்த தேர்தலை முடிக்கிறீங்க அப்போ அந்த த தன்னுடைய சொந்த கட்சிக்குள்ளும் ஜனநாயகத்தை பராமரிக்க முடியாத ஒரு பண்பற்ற மனிதர் எடப்பாடி தேர்தல் அரசியலில் ஏனைய சமூகங்களுக்கு உரிய மரியாதையை தராத எடப்பாடி அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை ஒரு வட்டார கட்சியாக ஒரு சமூக கட்சியாக சுருக்கி தன்னுடைய சொந்த கொங்கு மண்டலத்தில் ஈரோட்டிலேயே பெரிய ஜாம்பவான் என்று சொல்லப்பட்டுகிற செங்கோட்டையின் தலைமையேற்று இவர்களெல்லாம் புடைசூழ அந்த ஈரோடு கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு போனீங்களே சாதாரண கை சின்னத்திடம் உங்களுடைய இரட்டை இலை உங்களுடைய எடப்பாடி நாட்டு மக்களால் எழுபதாயிரம் வாக்கியல் வித்தியாசம் நாட்டு மக்கள் தோற்கடித்தார்கள் ஏன் தோற்கடித்தார்கள் நாட்டு வா மக்கள் வாக்காள பெருமக்கள் எடப்பாடியை நிராகரிக்கிறார்கள் ஒன்றரை கோடி தொண்டர்கள் எடப்பாடியை நிராகரிக்கிறார்கள் ஒரு கூட்டமாக சேர்ந்து கொண்டு பத்து பேர் மாலை போடுவது பத்து பேர் பூ பூங்கொத்து நீங்க சேலம் போற வரைக்கும் ஒரு பிரம்மாண்ட கூட்டம் இருந்துச்சே சார் பத்து பேர் நீங்க பத்து பேர் கால் விழுகிற மாதிரி நீங்க ஒரு 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 நாடகத்தை நடத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஈரோடு கிழக்கு தொகுதியிலும் நான் அதை பார்த்தேன் எல்லா வார்டுக்கும் எடப்பாடி போவாரு வேற யாரு பிரச்சாரம் பண்ண மாட்டாரு அவரு சைடுல ரஜினி மாதிரி பாஜக படத்துல மாதிரி மைக்க மாட்டிக்குவாரு இந்த கூட்டம் தொகுதியில் இருக்கிற கூட்டமும் போய் அங்க எடப்பாடி வாழ்கன்னு சொல்லும் கைதிட்டு ஈரோடு தொகுதி வாக்காளர் பெருமக்கள் அந்த பகுதி மக்கள் எடப்பாடி சுத்தி நின்னாங்களா வரவேற்றார்களா ஆரத்தி எடுத்தார்களா மாலை இல்லை நான் அதான் சொன்னேன் நான் நீங்க தோற்று படுதோல்வியை சந்திக்கும் எடப்பாடின்னு சொன்ன தனி அரசு படுதோல்வியை சந்தித்தேன் நீங்கள்லாம் நீங்கள்லாம் இதே முன்னாடி எங்கள் பணியண்ட நீங்கள் உட்பட எஸ்பி வேலுமணி தங்கமணியில் என்ன சொன்னீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேயே அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் துவக்கப்பட்ட பிறகு நடந்த முதல் இடைத்தேர்தலில் புரட்சி தலைவர் மாயத்தேவரை நிறுத்தி திண்டுக்கல்லு அவார வெற்றி பெற்றார் அப்படிப்பட்ட வெற்றியை எங்களுடைய முதல் முறையாக தனித்து நின்று எல்லா கூட இருந்த எல்லா நம்முடைய சக உறவுகளை எல்லாம் வெளியேற்றி விட்டு எடப்பாடி தன்னந்தனியாக களத்திலே நிற்கிறார் இப்பொழுது ஈரோடு திண்டா திண்டுக்கல் தேர்தலை போல மாயத்தேவரை வெற்றி பெற செய்ததை போல எடப்பாடி வெற்றி பெறுவார்னு இதே பிரச்சார மேடையில் நீங்கள் உட்பட எல்லாம் பேசுனீங்கல்ல என்னாச்சு பிடிக்கும் மாயத்தேவரை புரட்சி தலைவர் வெற்றி பெற்று அண்ணாதிமுகவை வழி நடத்தினார் எடப்பாடி வெற்றி பெற்றாரா படுதோல்வி அடைந்தார் அல்லவா அப்போ தன்னுடைய பதவிக்கு பதில வேற யாரா கொண்டு வரணும் இல்ல ஒன்றரை கோடி தொண்டர்களில் எடப்பாடி தவிர அந்த கட்சியில தலைமையேற்று வழி நடத்துற ஆளே இல்லைன்னு யார் எந்த முடிவுக்கு வந்தீங்க எடப்பாடி என்ன தியாகம் செய்தார் எத்தனை சொத்தை வித்தாரு எத்தனை நாள் சிறையில் இருந்தாரு புரட்சி தலைவர் அம்மாவோடு முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலம் இருந
முப்பத்தி அஞ்சு ஆண்டு காலம் இரண்டு மூன்று முறை முதலமைச்சர் ஆகிய அண்ணன் ஓபிசியில் நீங்கள் யாரும் தெரியாது வெளியேற்றி விட்டு நம்பிக்கை பச்சை துரோகத்தை செய்து விட்டு எடப்பாடி புனிதர் மாவீர ஜானகிய ராஜ மாதான்னு சொன்னீங்கன்னா யார் ஏற்றுக்கொள்வா உங்களுக்கு தொண்டர்கள் வேணா நீங்க பத்து பேர் மாலை போடலாம் வாழ்க்கை சொல்லலாம் தமிழ்நாட்டு மக்களும் வாக்காளர் பெருமக்களும் எதிர்காலத்தில் வலிமை சேர்க்க திரும்பி பாருங்க கட்சி வந்து எடப்பாடி கட்சி கிடையாது சொந்த கட்சி கிடையாது தொண்டர்களுக்கான கட்சி இது இல்ல பத்தாண்டு சரி வர 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 சரி மணிகண்டன் மணிகண்டன் வர இருக்க வர இருக்க வர திரும்ப பேசுறீ ராமசாமி மையப்பன் யார் பக்கம் ஸ்ட்ராங் எங்க இருக்குது ஏ இவங்க எல்லாம் விட்டாச்சு அப்படி பண்ணிற அவங்க எல்லாம் விட்டாச்சு இன்னைக்கு கூட அண்ணாமலை சொல்லும் ஒரு விஷயம் சொல்றாரு ஒருங்கிணைந்த அதிமுக ஒருங்கிணைந்த அதிமுக இதை பத்தி எல்லாம் நான் பேச முடியாதுன்ட்டாரு ரொம்ப சிம்பிள் அதிமுக பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட உட்கட்சி விவகாரத்தை அதிமுக நிர்ணயம் பண்ணும் பாஜக பொறுத்த வரைக்கும் யாரோட கூட்டணி அப்படின்னா அது எடப்பாடியாரோட இல்ல பன்னீர்செல்வம் அவர்களோட கிடையாது அதிமுகவோட கூட்டணி அது எம்ஜிஆர் அவர்கள் வழிநடத்தாரு இல்ல இல்ல அதை கேட்டு அதுக்கு சேர்த்து சொல்லுங்க சொல்லுங்க கார்த்திகேயன் என்ன சந்தேகம் அண்ணாமலை அவர்கள் இன்னைக்கு தான் தெரியுது அது பாஜ அதிமுக என்ற தனிப்பட்ட கட்சியோட விவரம்னு ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் நடந்தப்போ போய் கோரிக்கை வச்சு ஓபிஎஸ் அவர்களை வந்து கேண்டிடேட்டை வித்ரா பண்ண சொன்னப்பவும் சரி இல்லை அவர்களெல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் பயணிக்க சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லி பேட்டி கொடுத்தப்ப பத்திரிகையாளர் சொந்த அப்பெல்லாம் தெரியல அதிமுக என்ற தனிக்கட்சி தனிப்பட்ட கட்சியோட விவரம் அது விவகாரம் அது அதில் நம்ம தலையிடக்கூடாது அதில் கருத்து சொல்லக்கூடாதுன்னு அப்போ அவருக்கு தோணலையா அது ஒரு மாசத்துல மாறிடுச்சாக அவங்க வந்து ஒன்னா போராடணும் திமுக அந்த தேர்தலில் தோக்கடிக்க வேணும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் தோக்கடிக்க வேணும் அப்படின்றது அவங்களோட எண்ணம் அப்ப என்ன ஒத்துமையா அவங்க போட்டியிடணும் அப்படின்றது தான் அந்த இதுல இன்னைக்கும் மாற்றம் கிடையாது கட்சி ஒத்துமையாக இருக்க வேண்டியது அவர்களோட செயல் அது வந்து கூட்டணி ஒற்றுமையாக இருந்து கூட்டணி ஜெயிக்கணும் அப்படின்றதுக்கான செயலை செய்யறது தான் அவரோட வேலை ஒன்னும் இல்ல திருக்குறள்ல என்னது இருக்கணும் அதேதான் அஞ்சாமை ஈகை அறிவுக்கம் இது மூணும் இருந்து இன்னைக்கு அண்ணாமலை பாஜக வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட்ல இருந்தாங்க லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன்ல தனியா நிக்க முடியும் அப்படின்ற தைரியம் வேற யாருக்கும் இருந்திருக்காது அன்னைக்கு தலைமையில அவங்களால அதை எடுக்க முடிஞ்சது எடுத்து அவங்க தனியா நிக்க முடியும் அப்படின்னு காமிச்சாங்க ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றதையும் காமிச்சாங்க அடுத்த தேர்தலில் நமக்கு இப்போ காடரே கிடையாது பூத்ல தேவையான ஆட்களே நிக்க முடியாது அப்படின்ற நிலைமை மாறி இன்னைக்கு வந்து பாராளுமன்ற தேர்தலையோ இல்ல அசம்பிளி தேர்தலோ இருந்துச்சுன்னா தனியா பூத் ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க ட்ரெயின்டா இருப்பாங்க நாலேஜபிளா இருப்பாங்க அப்படின்ற நிலைமைக்கு அவங்க வளர்ந்து வராங்க அப்படின்ற அந்த எபிலிட்டி இருக்கும் போது அவர்கள் அந்த நோக்கத்தோட அவங்க வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட நோக்கம் அது இன்னைக்கு அந்த இது அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல என்ன கூட்டணி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் கூட்டணி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அஇஅதிமுகவோட கூட்டணி பாஜகவிடம் இருக்கிறது அப்படின்றது தான் இன்னைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க அன்னைக்கும் அப்படிதான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல பாஜக ஒற்றுமையாக கூட்டணியோட போராடுவாங்க அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்க வேணும் இல்ல ஒற்றுமையோட இருக்காங்கன்னா அப்போ வந்து பன்னீர் இந்த பக்கம் டிடிவி சசிகலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்குவாங்களா அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கு அதிமுகவோட யார் இருக்காங்களோ அதிமுக எல்லாருமே ஒன்னா தான் இருப்பாங்க 
ஒரு <laughs> 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 அதிமுகவுக்குற <laughs> 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 நாங்க கூட எடப்பாடி நீக்கி வச்சிருக்கோம் இல்ல இல்ல அது நான் அத சொல்லல நான் கேக்குறது இல்ல 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 நீ இல்ல திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் நாங்க நான் சொல்ல விரும்புது ராமசாமி மையப்பன் சொல்றாரு அவர்களும் அதிமுக அவர்கள் அதிமுக இல்லன்னு சொல்றாங்களே பொதுக்குழுவுல தீர்மானம் போட்டாச்சு அந்த தீர்மானம் எதிர்த்து சேலஞ்ச் பண்ண போய் இது வந்து அதுக்கும் வந்து ஸ்ட்ரைக் டவுன் பண்ண மாட்டாங்க ஹைகோர்ட் சொல்லுது பாருங்க இன்னைக்கு எல்லாமே அபேன்ஸ் இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாருமே ஏடிஎம்கே தான் சஸ்பெண்டட் மெம்பர்ஸ் யாரும் கிடையாது சோ இன்னைக்கு லீகல் பொசிஷன் இதுதான் பாஜக அதிமுக கூட்டணி இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது இன்னைக்கு திமுக வந்து அரசியல் எப்படி பண்றாங்க அவங்க ஆட்சி எப்படி இருக்கு அதுல குறைகள் என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொண்டு போய் சேர்க்கறதா இன்னைக்கு முக்கியமான விஷயம் தேர்தல் வரும்போது நம்ம அந்த விஷயத்தை எடப்பாடிக்கு பூத்துல உட்கார ஆள் கிடையாது இல்ல கரெக்டு கார்த்திக் கார்த்திக் இல்லை இல்லை கரெக்டு நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் நான் போய் ஏற்றுக்கிறேன் நான் சாமி மையப்பன் நான் நான் இல்லைன்னு மறுக்கலை நான் என்ன கேட்க பிரதான கேள்வி ஒன்றே ஒன்று தான் அப்போ பாஜக பார்வையில் அதிமுகன்னு சொல்லக்கூடியது வந்து டிடிவி தினகரன் ஓபிஎஸ் சமையார் சசிகலா இவர் எல்லோரும் ஒன்றிணைந்த ஒரு கட்சியோடு தான் பாஜக பயணிக்க விரும்புது அப்படின்றது தெல்ல தெளிவாக சொல்கிறீங்க ஆனால் அதற்கு வந்து முற்றிலும் அதற்கு நூறு பர்சன்ட் சாத்தியமே இல்லை அவர்களுக்கும் அந்த கட்சிக்கும் தொடரவில்லைன்றாங்க அப்போ கண்டிஷனலாக தான் வந்து வந்து இந்த கூட்டணி தொடரும் அப்படின்றது பாஜக வந்து வற்புறுத்துதா தலையிடி <laughs> 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 நாங்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வலுவாக நாங்கள் கூ எங்களுக்கு தேர்தலை சந்திக்கணுன்றக்காக அந்த கட்சியில் நீங்கள் எந்த கட்சியில் வந்து அவர்களை வந்து சசிகலா ஓபிஎஸ் அசி அது சரியோ தப்போ அது அரசியல் பழி வாங்குதல் முதுகில் குத்திட்டாரு அதெல்லாம் போக வேண்டியது அதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் ரெட்ரிக்கு நான் கேட்கக்கூடியது இபிஎஸ் தலைமையில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் யாருமே இவர்களை வந்து சேர்த்துக்கொள்ள முடியாது அவங்கள சேர்த்துக்க முடியாதுன்னு தெல்ல தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க அதுதான் அவங்களோட பொசிஷன் இவர்கள் வந்து நாங்கள் தான் அதிமுகன்னு திரு ஓபிஎஸ் அவர்கள் கிளைம் பண்ணுறாரு இதுதான் நிலைப்பாடு இன்றைய நிலைப்பாடு இந்த கட்சியோட விவகாரத்தில் நாங்கள் அதிமுக விவகாரத்தில் தலையிட மாட்டோம் அண்ணாமலை சொல்லிட்டு இவர் நாங்கள் வந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் வெற்றி பெறுறதுக்கு வலுவாக வந்து எல்லோரும் சேர்ந்து களம் காலுவோம்னு எப்படி நீங்கள் அப்போ கண்டிஷனல் அலையன்ஸ் இருக்கா இந்த கண்டிஷன் போட்டதா அலையன்ஸ் பாஜக வந்து ஓப்பன் சொல்லுமா கட்சி விவகாரத்தில் தலையிட மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எப்படி நீங்கள் நிர்பந்திக்கிறீங்க கூட்டணியில் எங்க கூட்டணியில் வந்து வைக்கும் போது கூட்டணியில் சீட்டு தான் கேட்க முடியும் தொகுதி தான் கேட்க முடியும் உங்கள் கட்சியில் இவங்களெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் இவங்களெல்லாம் நீக்கணுன்ற முடிவு பண்ண வேண்டியது அது இன்னொரு கட்சியோட அதுதான் வந்து சொல்ற பாஜக <laughs> 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 இல்ல சும்மா மறைமுகா பண்றாங்க மறைமுகா பண்றாங்கன்னு தின் நேரில் நம்ம யார் என்ன வேணா சொல்லிக்கலாம் அதெல்லாம் கிடையாது இது வரைக்கும் மறைமுகம் நீங்க நேரடியா சொல்றீங்களா சொல்றாரு இபிஎஸ் வெளிப்படையா சொல்றாருங்க ஓபிஎஸ்க்கும் சசிகலா அவர்களும் டி டிவி தினகரன் கோரலுக்கும் இந்த கட்சியில் இடம் இல்லைன்றாரு அது கரெக்டா சரியா தப்பா அப்படின்றது அந்த கட்சி தொண்டர்கள் முடிவு பண்ண வேண்டியது அது என்னதா இருந்தாலும் அது அதிமுக கட்சி முடிவு பண்ணணும் நீங்க யார் அதை முடிவு பண்றதுக்கு பாஜக பாஜக பண்ண முடியும் 
நிர்பந்திக்கூடிய முடிவு <laughs> <laughs> கட்சி <laughs> அதிமுக கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ஓபிஎஸ்ஐ மட்டும் தொடர்ந்து குற்றம் சொல்லது இருக்கல தர்ம யுத்தத்தை தூண்டியது பாஜக உண்மை நாங்க பாஜக மோடி சொல்லிதான் சேர்ந்தேன் வந்து திரு ஓ பி இது இன்னொரு விஷயத்தை பாஜக சொன்ன ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் இருங்க கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களே பாஜக சொன்னதுனால தான் வந்து ஓபிஎஸ் அவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு இபிஎஸ் அவர்கள் நாலரை ஆண்டுகள் ராஜ்பவன்ல இணைஞ்சுதான் வந்து ஆட்சி நடத்தினாரு இபிஎஸ் அவர்களும் பாஜகவுக்கு இணைஞ்சுதான் பயணிச்சிட்டு இருந்தாரு இப்பவும் இணைஞ்சு பயணிச்சிட்டு இருக்காரு இப்பவும் அப்படிதான் பயணிச்சிட்டு இருக்காரு பாஜக இபிஎஸ் நாலரை ஆண்டுகள் தொடர்ந்ததுக்கும் பாஜக நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பேச வேண்டியது அது வந்து இபிஎஸ் ஓ இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் டிடிவி தினகரனும் திரு சசிகலா அவர்களும் இவர்களுக்குள்ள அவங்க முடிவு பண்ணிய விஷயம் நீங்க எதற்காக உங்க கட்சி பிரச்சனைய வந்து இன்னொரு கட்சி முடிவு பண்ண வேணும்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் தவறு எடப்பாடி சொல்றாரு கே பி முனுசாமி விட்டு நாளை பிரதமர் ஏன் சொல்றாரு ஏன் அவசரம் உங்களுக்கு ஏன் பதட்டம் ஜெயக்குமார வந்து பேச வைக்கிறீங்க பிஜேபி சொல்றாரு அம்மா சொன்னாங்க நாளைய பிரதமர் அம்மா கூட சொன்னீங்க நன்றி வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள